ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கேரளாவில் இருக்க வாகாமனுக்கு வந்து ரோட் ட்ரிப் வந்து கிளம்பிட்டோம் இப்போ நம்ம ஈவினிங் தான் கிளம்புறோம் ஸோ நைட் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து போகிற வழியில் இருக்க ஸ்பாட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ண முடியல அதனால் நம்ம போக வேண்டிய ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க போகிற வழியில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டே போகலாம் தேனி கம்பம்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம கும்மிளி வந்து சேர்ந்துட்டோம் ஹில் ஸ்டேஷன் வழியாக கும்மிளிக்கு வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரும் இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து ஐம்பதுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ தான் இங்கே வந்து ரீச் ஆகிருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் வரதுனால எங்கே என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்றும் தெரியல ஜஸ்ட் அப்படியே நின்றுட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே மெதுவாக கிளம்பிட்டோம் இப்போ நம்ம வாகாம நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இப்போ காரில் போகிறப்ப வந்து நியர்பை மிட் நைட்டை நெருங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அப்படி போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கே பார்த்தாலும் மிஸ்ட்டு வந்து வண்டி முன்னாடி வர போகிற வண்டி அந்த மாதிரி தெரியாத அளவுக்கு வந்து மிஸ்ட்டு வந்து நல்லாவே பறந்துட்டு இருந்தது பார்க்கலாம் நாளைக்கு காலையில் எந்த அளவுக்கு மிஸ்ட்டு வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நைட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்சு அப்படியே வெளியில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையான ஒரு மிஸ்ட்டை வந்து பார்க்க முடிஞ்சது விடிய காலையில் இந்த மாதிரி பார்க்குறது வந்து அவ்வளோ ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் மைண்டு டூர் போன இடத்துல நாங்கள் வந்து வாகாமன் ரெசிடென்சி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரெசார்ட்டில் தான் வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அந்த ரெசார்ட் வந்து ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக சூப்பராக இருந்ததுன்னு வைங்களேன் ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ்க்கு நல்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அங்கே பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் ப்ரீ புக்கிங் பண்ணணும் நாங்கள் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து ஒரு ஆறு பேர் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி பிக் பெரிய ரூம் வந்து கேட்டிருந்தோம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ப்ரீ புக்கிங் பண்ணால் தான் அந்த ப்ரைஸில் வந்து உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக கிடைக்கும் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி மற்ற ரூம் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த தாராளமாக நீங்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் அவ்வளோ ஒரு நல்ல ரெசிடென்சி வந்து இங்கே பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இருக்கிற குழுவுக்கு காலையில் அப்படியே ஜம்முன்னு ஒரு டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம் மணி காலையில் இப்போ ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி பக்கம் இருக்கும் எவ்வளோ மிஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து ஒரு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி அடிபட்டுருக்கு வவ்வால் ஆட்டிருக்கு ரெண்டு கம்பி தான் இருக்கிறதுனால வரிசை அடிபட்டுருச்சு போல் இப்போ அப்படியே நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ட்ரெயின் மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் வந்து ஒரு டீ கடை வச்சுருக்காங்க அது பார்க்குறக்கே அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்தது அங்கே அப்படியே ஜம்முன்னு ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டீ லேக் போகிறக்கும் இதுதான் வழி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கடைக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வீட்டில் அன்னப்பறவைகள்லாம் வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க அது பார்க்குறக்கு அவ்வளோ ஒரு இதமாக இருந்துச்சு அதோட நடையே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் தான் இப்போ அந்த ஃபேஷினோ வண்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த வாத்தோட ஸ்டைல் தான் வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் பறவைகளுக்கு வந்து தானியங்கள் போட்டிருந்தாங்க அது அருமையாக மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது அங்கேருந்து அப்படியே நம்ம டீ லைக் போகலன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம் அங்கேருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் வைங்களேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது நீங்கள் நடந்து போகிறதுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து உள்ளே போகிறது அங்கேருந்து உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துடலாம் போட் ஹவுஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஜஸ்ட்டு கவரேஜ் இருந்ததுனால வந்து நம்மளால் ஃபுல் வியூ வந்து பார்க்க முடியல இருந்தாலும் உங்களுக்காக பிரத்யேகமாக உள்ளே போயிட்டு எவ்வளோ கவரேஜ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு கவரேஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லா தான் இருக்குது பார்க்குறக்கு டீ எஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் போட்டிங் போகிறது வந்து எவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்கும் இல்லையா இது மாதிரி மிஸ்ட் இல்லாத டைமில் வந்து அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் வியூ கிடைக்கும் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே வச்சுருந்தாங்க அருமையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து அதேமாரி ஆஃபீஸ் ரூமும் வந்து டிக்கெட் கொடுக்குறக்குலாம் வந்து டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியோடு அங்கே வந்து இங்கே இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த மிஸ்ட் இல்லாத டைமாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே பார்க்குறக்கு வியூ வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்கிறதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் போட்டிங் போயிட்டு வாங்க இது வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்த பார்த்தாலே தெரியுது ஸோ ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்காது போட்டிங்க்கு மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாகாமனில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு இந்த டீ லேக் அப்படிங்கிறது நம்ம லேக்லேருந்து ரிட்டன் வரும்போது அப்படியே சூரியன் வந்து லைட்டாக தலை காமிக்க ஆரம்பிச்சிது நம்ம அப்படியே வந்துட்டு ரூமில் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வெளியில் வரும்போது சூப்பராகவே சன்லைட் வந்து வந்திருந்தது அது இந்த குளிரான சூழ்நிலைக்கு வந்து அவ
நல்ல ஹோட்டல் அந்த சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அப்படியே அங்கேருந்து நம்ம வாகமன் போகலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம் எங்கே போகலான்னு சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து இந்த அட்வென்ச்சர் பார்க்கில் நிறையா கேம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்கே போகிற வழியில் இப்போ அந்த ராக் மேலெல்லாம் ஆளுங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அதுவும் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு தான் பட் அங்கே நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம் இப்போ நம்ம அந்த அட்வென்ச்சர் பார்க் போகலான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அங்கேருந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம அந்த பார்க் என்ட்ரிக்கு வந்துவிட்டோம் காலையில் நாங்கள் ஒரு ஒம்பது மணி இருக்குது இங்கே வரும்போது நிறைய ஒரு பத்து இருபது வண்டிக்கு மேலே கியூவில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் எல்லோருமே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க காலையில் ஸோ நம்மளும் அதே மாதிரி பிளான் பண்ணி வந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நேர்லியராக வந்து பார்த்துட்டு வேறு இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி நாங்கள் வண்டியெல்லாம் கியூவில் நின்றதுனால நம்ம இறங்கி நடந்து போகலாம் அப்படின்ட்டு நடந்து போகிறப்ப வந்து இங்கே மாடுகள்லாம் வந்து ரொம்பவே சுதந்திரமாக மேஞ்சிட்ருக்கு பார்க்க முடியுது அதில் இருந்து நீங்கள் வனவிலங்குகள் தொல்லை வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இரவு நேரங்களே அப்படின்னு தெரில பகலில் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது காற்று அவ்வளோ இதமாக இருந்துச்சு நடந்து போனால் பக்கமாக இருக்குன்னு பார்த்தா அதுவே கிலோமீட்டர் கணக்கில் நடந்து போகிற மாதிரி இருந்தது எப்படா வண்டி பின்னாடி வரும் ஏறி போகலாங்கிற மாதிரி டயர்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்புறம் வண்டி வந்ததுக்கப்புறம் ஏறி அந்த பார்க்குக்கு வந்து நம்ம போகிறோம் சரியா கிட்டத்தட்ட அந்த என்ட்ரன்ஸில் இருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் பக்கம் உள்ளே போகணும்னு வைங்கண்ணே இது ஃபுல் 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 அண்ட் ஃபுல் வந்து ஜங்கிள் ரைடு செம சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு போகிறது சுற்றியும் பசுமையான புல்வெளிக்கு நடுவில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம அட்வென்ச்சர் பார்க் பார்க்கிங் ஏரியா ஸோ இங்கே வந்து ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க காருக்கு பைக்கு எவ்வளோனு தெரியல நாங்கள் காரில் வந்தனால காருக்கு என்ட்ரி ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இங்கே இருக்கிற கேம்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு சார்ஜஸ் வந்து தனித்தனியாக வாங்கிட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் வந்து அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குதுனால வந்து அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜ் போகலான்னு தான் பிளான் பண்ணி வந்தோம் பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஜிப் லைனு போட்டிங்னு சொல்லிவிட்டு போக வச்சுட்டாங்க பட் அதுவும் வந்து செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு மிஸ்ட் இப்போ தான் வர ஆரம்பிக்குது பார்க்கலாம் அது எந்தளவுக்கு இருக்குது இங்கேயும் எந்தளவுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க நாம் இப்போ வாகமன் லெஃப்ட் அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜு தான் வந்துருக்கோம் இங்கே வாகமன்லேருந்து லெவன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த பார்க்குக்குள்ள வரைக்கும் அது தனியாக வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த அட்வென்ச்சர் பார்க் ஏரியா இது ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஒவ்வொரு அட்வென்ச்சருக்கும் தனித்தனியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜுக்கு வந்து பெரிய டூ ஃபிஃப்டி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க வாங்க எப்படி இருக்குன்னு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படியே ரெக்கோர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த அட்வென்ச்சர் பார்க்கில் வந்து மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு கேம் பக்கம் இருக்குது ஸ்கை ரோலிங்கு ஸ்கை சைக்கிளிங்கு ஸ்கை டைவிங்கு அப்புறம் ஹை ஜம்ப்பு அப்புறம் ஜிப் லைனு அப்புறம் இந்த மாதிரி தூரி ஆடுறது அப்புறம் கிளாஸ் பிரிட்ஜ் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த கேம் பேர் தான் வந்து எக்ஸாக்டாக என்னென்னு தெரில இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து மெதுவாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க பெரியவங்களுக்கு வந்து நல்லா சூப்பராகவே செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இது ஃபிட் பண்ணி மேலே அந்த பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணும்போது வந்து அவங்க டக்குன்னு மேலே போகிறத பார்க்கும்போது வந்து நமக்கு அப்படியே கீழேருந்து ஏதோ மேலே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஜாலியான கேம் இது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு பட் அது போய் விளையாடும்போது வந்து அது அந்த அவ்வளோ ஒரு எந்தசியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு வைங்களேன் குழந்தைங்கனால மெதுவாக ஆட்டிகிட்ருக்காங்க இதே பெரியவங்க அப்படின்னா வந்து நல்ல செம்ம சூப்பராக பண்ணுவாங்க அதை அப்படியே கண்டினியூவாக பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் பெரியவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க எப்படி சூப்பராக இருக்குல்ல இவர் கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறாரு இதே வெயிட்லெஸ்ஸாக ஒரு எயிட்டின் இயர்ஸ் எபோ இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஒல்லியாக இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டைவெல்லாம் அடிப்பாங்க இதில் அதெல்லாம் நேரில் பார்க்கும்போது செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு லைட் வெயிட்டாக இருக்கவங்களாம் அதில் டைவ் அடிப்பாங்க அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டு வரும்போது அப்புறம் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும்போது
அது பார்க்குறக்கு நல்லா சூப்பராக இருந்தது இதில் சைக்கிளிங்கு போனால் அதே மாதிரி நடந்துகிட்டே ஒரு ப உருண்டையாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம உருட்டிகிட்டே நடந்துகிட்டே போகிற மாதிரியும் இருக்கும் அந்த மாதிரியும் போயிட்டு வரலாம் இதில் இந்த இண்டிவிஜுவல் கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு கேம்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அதுக்கு இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ் வந்து பண்ணுறாங்க கிளாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் கேம்லாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா அதுதான் சார்ஜஸ்ஸு அப்புறம் இங்கே இருக்கிற பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது டாய்லெட் இல்லை ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு சின்ன கடை இருக்குது அங்கே டாய்லெட்டு ஒன்று ரெண்டு இருந்தாலும் தண்ணி சுத்தமாக இல்லை இங்கே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்து க்ரௌடு வந்து அசம்பிள் ஆகிறாங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அத்தனை பேருக்கு தேவையான டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸு வாட்டர் பாயிண்ட்ஸு வாட்டர் செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் இங்கே அப்படியே அங்கேருந்து நம்ம திரும்பினோம்னா நண்பர்கிட்ட பார்த்தோம்னா திரும்பவும் ஒரு எக்ஸைஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் குதிக்கிற மாதிரி தெரியல நமக்கே ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகி கேமரா திருப்பலாங்கிற அளவுக்கு முடிவு பண்ணி திருப்பிட்டு அந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா டக்குன்னு ஒரு பாட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டாரு அது நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல பரவாயில்ல ஒரு ஏமாற்றமாக தான் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் எப்படியோ நாட்டை காப்பாற்றிட்டார் நண்பர் அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷம் டைம் போக போக அந்த மிஸ்டோட லெவல் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்தது எந்த ஒரு வியூவும் வந்து நம்மளால் கிளியராக பார்க்க முடியல இப்போ நம்ம ஒரு ஹையர் பீக் ஏரியாவில் இருக்கோம்னு வைங்களேன் அது கீழே இருந்து இங்கே இருந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்காக தான் நம்ம வந்திருக்கோம் கீழே இது என்ன எப்படி இருக்குது அந்த வியூ பார்க்குறது வந்து நாங்களும் காலையிலேருந்து மத்தியானம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வரைக்கும் இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட எட்டரை மணிலேருந்து அவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் இந்த மிஸ்ட்டு வந்து நம்மளை விட்டுட்டு போகிற மாதிரியே தெரில இருந்தாலும் இந்த சைடெல்லாம் பார்க்குறக்கு அந்த மிஸ்ட்டும் அந்த க்ரீன் மெடோஸும் வந்து கண்ணுக்கு அவ்வளோ ஒரு விருந்தாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே இருந்து பார்ப்பீங்க அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு வியூ அதெல்லாம் அதை முடிச்சுட்டு நம்ம திரும்ப வந்தோம் அப்படின்னா அதே கேம்ஸ் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அது நிறைய பேர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விளையாடிட்டு இருக்காங்க எப்படி சூப்பராக இருக்குல்ல இவர் வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து இவர் கொஞ்சம் ஹைட்டாக போயிட்டு வந்தார் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தவர் பார்த்திங்கனா ஹைட்டாக போகவே இல்லை வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த கேம் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வந்து ஜிப் லைனில் போகலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீமாக முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் அந்த ஜிப் லைனுக்கு தேவையான சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பில்ட்டெல்லாம் வந்து மாட்டி விட்டுட்டு அந்த ரோப்பெல்லாம் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்து தான் அனுப்புகிறாங்க இன்னும் பெரிய கம்ப சோத்திரம்லாம் இல்லை அவங்க சொல்கிறது மட்டும் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம நீட்டாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு வைங்களேன் அப்புறம் கேமராவில் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டே போகிறது அந்த வீடியோ செல்ஃபி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் யூசேஜ் அட் யுவர் ஓன் ரிஸ்க்கு அவ்வளோ தான் கையை விட்டு ரெண்டு கையே நம்ம இப்படி விரிச்சுட்டு கூட வந்து அதில் ட்ராவல் பண்ணலாம் எதுவும் ஆகாது பட் அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த ரோப்பை வந்து பிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி போகிறது வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஜிப் லைனில் வந்து இவ்வளோ லாங் ட்ராவல் பண்ணுறேன் இது கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் இதில் போனது ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறனால அதுவும் இன்னும் ஒரு பர்ஃபெக்டான பிளேஸ் வேணும் இல்லையா ஒரு ஜிப் லைனில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இது இதை விட ஒரு பர்ஃபெக்டான பிளேஸ் நம்ம எங்கேயும் பார்க்க முடியாதுன்னே சொன்னால் அவ்வளோ ஒரு நல்ல இதுக்கப்புறம் வயநாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கரெக்டாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் வந்து இங்கே பிளாக் ஆகிட்டு வந்து நம்ம இறங்குற மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க மொபைல் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு வரீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் ஏஜ் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் க கேர்ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டச் பண்ணும்போது மொபைல் கீழே வெளியிருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலுக்கு சேர்த்து நீங்களும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அந்த ஜிப்பில் இந்த கேம் முடிச்சிட்டோன்னா அப்படியே கீழே போட் ஹவுஸ் இருக்குது அந்த போட் ஹவுஸில் போனோம் அப்படின்னா நாலு பேருக்கு இவ்வளோ சார்ஜஸ் அந்த மாதிரி குரூப்பாக போகிறது இல்லை கப்பலாக போகிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து போட்டு
இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் அங்கே ப்ராப்பராக ஹோல்ட் பண்ணி நீட்டாக அனுப்புகிறாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது வந்து திருப்திகரமாக இருக்குது ஏன்னா லைஃப் ஜாக்கெட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீச்சல் தெரிஞ்சாலும் சரி தெரிய தெரியாதவங்களுக்கு இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் தான் லைஃப் அதனால தான் அந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கே சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப திருப்திகரமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அதை கண்டிப்பாக வேர் பண்ணாமல் போகாதீங்க அசால்ட்டாக நீச்சல் தெரிஞ்சாலும் சரி தெரிய தெரியலைனாலும் சரி லைஃப் ஜாக்கெட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி போட் ஹவுஸ் போகிறப்ப வந்து போகாதீங்க உள்ள கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வாங்க ஏன்னா அந்த போட்ஸ் வந்து சம் பிளேஸஸில் எங்கேயாவது வந்து கீழே குச்சி ஏதாவது இருந்தபோது ஸ்ட்ரக் ஆகும் கொஞ்சம் அசையும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் இருந்தால் தான் உங்களோட மூடு வந்து கரெக்டாக என்ஜாய் பண்ணுற இதில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வெக்ஸ் ஆகிடுவீங்க ஏன்டா வந்தோம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நீங்கள் எங்கள் உள்ளேருந்து வெளியில் வர வரைக்கும் உங்களோட அந்த மைண்டு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்கீங்க ஸோ அந்த மைண்ட் செட் மாறாமல் உங்களை கூட்டிகிட்டு வரும் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து செம்ம சூப்பராக இருந்தது அட்வைஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ நியூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால தான் நாங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோ எடுக்கணும் போது திடீர்னு ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு குச்சியில் போய் ஸ்ட்ரக் ஆகி நின்றுச்சு அப்படியே ஆடும் போது வந்து ஆடாது ஆடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த இடத்த விட்டு நகர்றதுக்கு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் அது வரைக்கும் அப்படியே துடுப்பு போட்டுகிட்டே தான் இருந்தோம் எதுவாக அது நகர்ற வரைக்கும் கீழே ஏதோ குச்சியில் இது பண்ணி ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு ஆட்டிருக்கு திரும்பவும் அது அங்கேருந்து நகர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் உயிர் வந்த மாதிரியே இருந்தது அதனால தான் சொல்கிறேன் லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இந்த மாதிரி பிளேஸில் அப்படின்னு ஏன்னா தண்ணி வந்து எவ்வளோ ஆழம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படிங்கும்போது வந்து நம்ம தெரியாத இடத்துல போகிறோன்னா கவனமாக இருக்கிறது நம்மளோட ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் கவனம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அந்த சந்தோஷத்தோடையும் நீங்கள் திரும்ப வர முடியும் ஓகே போனீங்கன்னா இந்த போட் ஹவுஸை மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஜிப்லைனுக்கு கீழே இது இருக்குது இல்லை இதுக்கு மட்டும் தனியாக போகணும் அப்படின்னா பை வாக்கில் கூட நீங்கள் அந்த பக்கம் ரோடு இருக்குது அதில் நடந்து போயிட்டு கூட நீங்கள் போட் ஹவுஸ் போகலாம் ஓகே போட்டிங் முடிச்சுட்டு கிளம்புவாங்கும்போது அங்கே இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் யாருக்காவது இதோட நேம் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பி வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடையில் மட்டும்தான் வாட்டர் செல் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு டாய்லெட்டோ ஒரு பாத்ரூம் அந்த மாதிரி இருக்குது அங்கே சுத்தமாக தண்ணி இல்லை இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களை கேட்கும்போது வந்து அதாவது ஒர்க் பண்ணுறவங்கன்னா இந்த பார்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த கடையில் இல்லை பார்க்கில் ஒர்க் பண்ணுற செக்யூரிட்டி மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கேட்கும்போது நாங்களே இங்கே அந்த மாதிரி தண்ணி வசதி இல்லாமல் தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறது கேட்கும்போது எப்படின்னு எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரில நியர்பை டென் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து அசம்பிள் ஆகிற இடத்துல வந்து எப்படி இந்தளவுக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது இந்த கேரளா டூரிசம் போர்டு வந்து இந்த பார்க்கு மேலே இந்த பார்க் நடத்துகிறவங்களை வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மக்களுக்கு தேவையான பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபண்டமெண்டலாக தேவையானதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் இங்கே வரவங்களுக்கு ஒரு வேளை இது ஏதாவது அரசியல் இருக்கா என்னென்னு தெரியல இந்த மாதிரி இங்கே வாட்டர் செல்லிங் பாயிண்ட்ஸு டாய்லெட்டு ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஏதாவது இந்த டூரிசம் இதில் இருக்கிற அரசியலாக என்னென்னு தெரியல அதை கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் யாருக்காக தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இது கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா உள்ளே போயிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அங்கே உள்ளே இருந்துட்டு வராங்கன்னா அவ்வளோ நேரம் எப்படி எல்லா மக்களுமே வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி யூஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஒரு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் தண்ணி தாங்க அடிக்காதா போதுமான அளவு வாட்டர் செல்லிங் பாயிண்ட்டும் அங்கே கண்டிப்பாக வேணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி தூரி ஆடுறது வந்து இருக்குது இது வந்து பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது இது நீங்கள் லாங்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த பில் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து அந்த இவங்க
ஸோ அவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது வந்து அதில் இருக்க அந்த ரசிகர்கள் நாங்கள் புரிஞ்சிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங் எழுதி கொடுத்தா தான் மற்ற கேம்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால அதை பண்ணுறாங்க போல இருக்குது ஒருவேளை நம்ம டேரெக்டாக இங்கே வந்திருந்தோம் அப்படின்னா பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இருபது இருபது பேராக வந்து உள்ள அலோவ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலே கிடையாது அதே மாதிரி உள்ள அலோவ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்துடணும் ஒன் செட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த பக்கம் வெளியில் வரும்போது நெக்ஸ்ட்டு செட்டு வந்து அப்படியே உள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஸோ இது நடந்து போகிறது வந்து செம்ம சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது கண்டிப்பாக அது நம்ம மறுக்கவே முடியாது அந்த மிஸ்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கீழே பார்க்குறதுக்கு வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் அதுக்கெல்லாமல் இருந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க சொல்லலாம் கொஞ்சம் பயம் அதிகமாக தான் இருக்கும் கீழே பார்க்கும்போது நம்ம காலை கீழே பார்க்கும்போது எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கும் காலை கீழே சேஃப்டியாக எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ பயமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜோட ஒரு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸே அது கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வரும்போது மிஸ் பண்ணாமல் இதை வந்து பார்த்துட்டு போங்க அவ்வளோ ஒரு நர்வஸான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே மாதிரி அந்த எஜ்ஜில் போய் நிற்கும்போது அது ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஷேக் ஆகிறது வந்து லைட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் கண்டிப்பாக அந்த டைமில் பயப்படாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது நீங்கள் பர்சனலாக அங்கே போய் நின்னால் தான் அந்த ஃபீல் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களால உணர முடியும் பட் செம சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போதும் சரி நீங்கள் வேடிக்கை பார்க்கும்போதும் சரி ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சூசைட் பாயிண்ட் இதெல்லாம் நிற்கிறீங்க ஸோ அதில் வந்து இவங்க இந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணியிருக்காங்க வேடிக்கை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு தான் சாகசம்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அதனால் இங்கேயும் வந்து நீங்கள் கவனமாக மெதுவாக போயிட்டு மெதுவாக அந்த வியூ என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த மிஸ்ட் இல்லாமல் டைமில் போகிறாங்க இல்லையா அவங்களாம் உண்மையாலுமே செம்ம லக்கு ஏன்னா அந்த சைடு இருக்கிற வியூவெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அதே மாதிரி காலுக்கு கீழே வந்து எவ்வளோ உயரத்தில் நிற்கிறோன்னு பார்க்குற அந்த ஃபீலிங்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நேரில் அனுபவிச்சால் தான் முடியும் எவ்வளோ சொன்னாலும் அது வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது அதே மாதிரி அங்கேருந்து நம்ம ரிட்டன் அப்படியே வரும்போது இந்த பக்கம் கிட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுற மாதிரி சில கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த ரோப்பில் எல்லாம் நடந்து அந்த பக்கம் போகிற மாதிரி அப்புறம் அந்த போட் ஹவுஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஆர்ச் தெரிஞ்சது இல்லையா அந்த இடம் தான் இது ஸோ அந்த ஆர்ச் மேலே நின்று நம்ம போட் ஹவுஸ் வேடிக்கை பார்ப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்துவாங்க அந்த ஆர்ச் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அதான் அடிஷ்னலாக சார்ஜ் பண்ணாங்க அது வாங்கினா தான் அந்த ஆர்ச் மேலே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆல்ரெடி நம்ம தான் போட் ஹவுஸ் போயிட்டு வந்துட்டோம்ல சரி எதுக்கு தனியாக போய் அதில் ஏறி பார்க்கணும் சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே ரிட்டன் வரதுக்கு வந்துட்டோம் சரி இங்கேருந்து அந்த பேரா கிளைடிங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அங்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம் இந்த பேராக்ளைடிங் சைட்டுக்கு போகும்போதே வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தது அது எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இந்த மிஸ்ட்டு வந்து மனசுக்குள்ளே உறுத்திட்டே இருந்தது இது வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குமா பேராக்ளைடிங் போவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டே தான் போயிட்டு இருந்தோம் போய் பார்க்கலாம் வாங்க என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு இந்த பேராக்ளைடிங் போகிற பாயிண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூசைட் பாயிண்ட் மாதிரி தான் அதில் வந்து இவங்க ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸ் வந்து இந்த பேராக்ளைடிங் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ரைட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்ரு எபோ ஹைட்டில் வந்து ரைட் இருக்கும் ஸோ அது கேட்கும் போதே கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பயங்கலந்த ஃபீலிங் இருந்தது பட் அது அந்த சார்ஜஸ் கேட்கும்போது தான் இன்னுமே தலையை சுற்றுற அளவுக்கு இருந்தது இது நார்மலாக ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே தான் அந்த சார்ஜஸ் இருந்துச்சு பட் எப்போ இந்த அளவுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆக்குனாங்க அப்படின்னு தெரியல பட் அது ஒரு த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு மேபி ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டிங்கோடு வந்து உங்கள் ட்ரிப்பை முடிச்சு கொடுப்பாங்களா என்னென்னு தெரியல இந்த பேக்கேஜு அது நம்ம போய் பார்த்தா தான் தெரியும் ஏன்னா இந்த இது வந்து நாங்கள் எப்படி போகிறாங்க அது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் பிரத்யேகமாக நம்ம உள்ளே போனோம் பட் அது வந்து அந்த மிஸ்ட்டு போகுதாங்கிறத அடிக்கடி செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அந்த டீமு அப்பப்போ இந்த கிளா பேரா கிளைடிங் வந்து எடுத்து பறக்க விட்டுட்டு இதுதான் அந்த லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறது சுற்றி இருக்கிறவங்களை காட்டுறதுக்காக இதை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து இதை மட்டும்தான் பார்க்க முடிஞ்சுது ரைடு போகிறத வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் மெஞ்சுது
இங்கேருந்து நாங்கள் வெளியில் வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆச்சு அவ்வளோ லென்த்து டிராஃபிக் வந்து இங்கே இருந்தது கண்டினியூஸ் ஹாலிடேஸுங்கிறதுனால அந்த பூஜா ஹாலிடேஸு க்ரௌடு நிறைய அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க இருக்கு ஸோ அந்த டிராஃபிக்கில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக மெதுவாக கடந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற இந்த வழியாக தான் ட்ராவல் பண்ணோம் பட் நைட்டில் போனோம் பகலில் பார்க்கும்போது அந்த இடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது டிராஃபிக்கில் போகிறது ஒரு சொகம் தான் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்க்காத இடங்களில் அப்படியே பொறுமையாக பார்த்துட்டு போகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது இல்லை நம்ம போய் சார வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் இந்த இடங்களில் மெதுவாக நின்று பார்த்துட்டு போகிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உண்மையாலுமே நல்ல ஃபீலிங் தான் கொடுக்கும் உங்களுக்கு டிராஃபிக்கும் நல்ல விஷயம் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஹில் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தான் நீங்கள் ரசிக்க முடியும் எமர்ஜென்சி எதுவும் இருந்துச்சுனா தான் கொஞ்சம் நேரடலாக இருக்கும் இந்த ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுனா தான் இந்த மாதிரி ப்ளேஸில் கொஞ்சம் இது இப்போ நம்ம ஒர்க்கால் வந்து சேர்ந்துட்டோம் இங்கே வந்து ஸ்டூரி சூர்யா ரூம் ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ரூம்லாம் வந்து ரொம்ப லக்ஸுரியஸாக செம்ம சூப்பராக வச்சுருக்காங்க கப்பல் ரூமுக்கு வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஏசியோட செக்இன் டைம் வந்து டுவெல் பிஎம் நோன் அதேமாதிரி செக் அவுட் டைம் லெவன் ஏஎம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியும் வந்து செம்ம சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க உள்ளே ஹீட்டரும் இருக்குது ஹீட்டர் வந்து நீங்கள் போட்ட உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் அந்தளவுக்கு சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் போனீங்கன்னா இங்கே ஒர்க்கால பக்கத்தில் இந்த சூர்யா ஹோம் ஸ்டேங்கிறது வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சர்வீஸ் அங்கே இருந்துச்சு நாங்கள் தங்கியிருந்தப்ப அப்புறம் அங்கேருந்து பீச் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் கிளம்பி வந்துவிட்டோம் பார்க்கிங்கில் போட்டுவிட்டு அப்படியே ரிலாக்ஸாக நடந்து நம்ம பீச்சுக்கு போகிறோம் பீச்சில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த ஒர்க்கால பீச் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த சைடு அங்கே இந்த மசாஜ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸ்பா ஐட்டம்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த திங்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது நாங்கள் அந்த மாதிரி இடத்துல போய் ஸ்டே பண்ணல நாங்கள் வந்து நார்மலாக நான் ஒரு ஹோட்டலில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஸ்பா ஸ்பெஷலிட்டிஸ்க்கெலாம் போகிறதுக்கு நமக்கு போதுமான அளவு டைம் இல்லை அதனால தான் அப்புறம் அப்படியே அந்த கடற்கரையை சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டோம் வாங்க இந்த கடற்கரை ஃபஸ்ட் டைம் வரும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் நார்மலாக பீச்சுக்கு வரீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வந்துடுங்க ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இருந்தோம்னா அந்த கடல் கரையோட ஃபீலிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் வரும்போது எயிட் ஓ கிளாக் ரவுண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே சன்லைட் வந்து ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து இந்த கடற்கரையோட சில்னஸ் ஃபீலிங்கு அது வந்து முழுமையாக என்ஜாய் பண்ண முடியல அந்த சன்லைட் வந்து சுடுற அளவுக்கு நல்லாவே அடிச்சுட்டு இருந்தது அது போக அந்த ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக அப்படியே ஏற ஆரம்பிக்குது வெயில் ஏற ஏற அதனால் உங்களால் அந்த கடற்கரை ஃபீலிங் வந்து முழுசாக என்ஜாய் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து மார்னிங் போனீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு இருக்கிற மாதிரி போயிடுங்க வெயில் ஏறும்போது நம்ம ரிட்டன் வந்துடலாம் அதே மாதிரி ஈவினிங் டைம்னால் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி போனோம் அப்படின்னா ஈவினிங் வரைக்கும் இருட்டுற வரைக்கும் அப்படியே ஜாலியாக சூப்பராக நடந்துட்டு வரலாம் அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இல்லாமல் டைம் செட் ஆகாமல் போகிறோம் அந்த மாதிரி போகிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஹியூமிடிட்டி வந்து என்ஜாய் பண்ணவே விடாது கடல் கரையில் இருக்கும் அவ்வளோதான் தெரியுமே தவிர அந்த கடற்கரையோட என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குல்ல அது வந்து கிடைக்காது அதனால் கரெக்டாக நம்ம பிளான் பண்ணி போயிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பீச்சுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம் இந்த பீச்சை வந்து பிளாக் சாண்ட் பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அந்த பக்கம் நடந்து போனோம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் அந்த சேண்ட் வந்து கொஞ்சம் கருப்பு கலராக இருக்கும் அப்படின்னு வைங்களேன் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு அந்த பக்கம் அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கோவாவில் இருக்கிற மாதிரி செட்டப்பெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் நடந்து போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அந்த சைடு போகணும் இப்போ நம்ம இந்த சைடு இந்த எண்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த எண்டு இப்போ அந்த கடைசியில் பார்க்குறோம் இல்லையா அது அந்த சைடில் போனால் அந்த பெட்டு மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க வீட்டில் இந்த சன் பாத் எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வீடியோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க பிஸியாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க நம்ம அப்படியே இந்த வீடியோ எடுத்து முடிச
பீச்சையும் பிளாக் சாண்ட் பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாண்ட் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்கு அது வந்து அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் நம்ம இந்த நடந்து போனோம் அப்படின்னா அந்த சைடு அது ஃபுல்லாக அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம அதை அப்படியே போய் நடந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு பீச் ஓரமாக வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்போ வந்து அந்த சைடு நண்டெல்லாம் வந்து ஊறிட்டு இருந்தது அதோடய வலையில் போகிறதெல்லாம் வந்து பார்க்குறக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அதே மாதிரி கொக்கு எல்லாம் வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு வந்து லைவாக பார்க்குறது வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருந்துச்சு அங்கே வர சின்ன சின்ன மீன்களும் அந்த நத்தைகள் அந்த மாதிரிலாம் வரும் இந்த சிப்பி அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேட்டையாடுறதுக்கு லைவாக உட்காந்துட்டு இருந்தது அந்த கொக்கு அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படியே இந்த காலர் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் மெதுவாக நடந்து போயிட்டு வர்றது வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருந்துச்சு கடற்கரை ஃபீலிங் ஆனால் என்ன வெயில் தான் கொஞ்சம் ஏற ஏற வந்து சுட்டுகிட்டே இருந்தது அது மட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது நீங்கள் போகிறப்ப ஏர்லி மார்னிங் வந்து பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா கடற்கரை காற்று வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதே ஈவினிங் போகிறதுனா நாலு மணிக்கு மேலே போனோம் அப்படின்னா நைட்டு வரைக்கும் இருந்துட்டு வரலாம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபீலிங்கு போக்கலாம் வாங்க அந்த கொக்கங்களும் லைவாக வேட்டையாடுறதுன்னு சொல்லி இருந்தாலும் அது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி கண்டினியூவாக பார்த்தோன்னா அந்த நண்டுகள்லாம் வந்து அதோடய வலையில் போகிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்தது நம்மளை பார்த்த உடனே நம்மளோட கால் அதிர்வலை தெரிஞ்ச உடனே குருகுடன் ஓடி போய் அந்த வலையில் போந்துக்கும் அதெல்லாம் பார்க்குறது அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு லைவாக என்னால் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடிஞ்சது நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது இவ்வளோ வேகமாக ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் உள்ள வலைக்குள்ளே ஓடிடுது அப்படிங்கிறது அது நேரில் பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கும் அங்கே நேரில் பார்க்கும்போது பட் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சுது நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்குறக்கே அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அதே வந்து நம்ம ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நின்று பார்க்கலாம் அவ்வளோ அழகாக அதோடய மூமெண்ட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்ருக்கும் நம்ம அப்படியே ஃபர்தராக வாக்கிங் வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த எண்டில் இருந்து அந்த பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதான் அந்த கோவா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த சைடு போகலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாக்கிங் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த சைடு போய் பார்க்கும்போது ச கொஞ்சம் ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த பக்கம் வந்துருந்தாங்க அவங்க வந்தவங்களோட நம்ம பசங்களாக கேட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்கன்னு வைங்க அப்படியே அங்கே ஃபோட்டோஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் இப்போ நம்ம எந்த வழியாக உள்ளே போனோமோ அந்த வழியாகவே நம்ம வெளியில் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே வந்து ஜனார்த்தனன் டெம்பிள் இந்த ஜெகநாதன் டெம்பிள் அது ஏதோ ஒரு டெம்பிள் வந்து இங்கே ஃபேமஸாக இருக்குது அதுக்கான குழந்த இது நம்ம ரிட்டன் வந்து வந்துட்டோம் பீச்சிலேருந்து இப்போ நம்ம பீச்சிலேருந்து திரும்ப நம்ம கிளம்பிட்டோம் எங்கே அப்படின்னா இந்த ஜடாயு எர்த் சென்டர் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதுக்கு கொல்லம் இங்கே வர்க்காலம் இருந்து ஒரு இருபத்தேழு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டோம் எங்கள் வர்க்கால பீச்சிலேருந்து ஜடாயு எர்த் சென்டர் நோக்கி வந்து இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் வாங்க போய் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஜடாயு எர்த் சென்டர் நியர்பை வந்துட்டோம் அதில் என்ட்ரன்ஸில் இருக்கோம் இப்போ நம்ம நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து சேரும்போது கிட்டத்தட்ட நியர்பை ஒன் தேர்ட்டி மத்தியானம் இருக்கும் ஸோ அது இங்கே வரும்போது வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி வரணும் இந்த மாதிரி வரும்போது க்ரௌடு ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே கார் பார்க்கிங்க்கு வந்து இடம் இல்லாமல் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துகிட்டு இருந்தது எங்களை நாங்கள் கார் பார்க்கிங் பண்ணிட்டு வரைக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பக்கம் ஆகிடுச்சு அதுக்கே நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டோம் உள்ளே போகிறதுக்கு பட்டு கார் பார்க்கிங் பண்ணிகிட்டு வரதுக்காக வந்து ஹார்ட்லி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுலேயே நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா பார்க்கிங்கில் நீட்டாக பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம சீக்கிரமாக உள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் இதுதான் அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் ஏரியா இந்த கவுண்டரில் வந்து பை வாக்கில் போகிறதுக்கு வந்து டூ நைன்டி ஃபைவ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ரோப் கார் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது அதில் போகிறதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப் அண்ட் டவுன் வந்து உங்களை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க இந்த சென்டர்லேருந்து ஸோ பை வாக்கில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம் அது எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது எட்நூற்றி இருபத்தாறு படிகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது நியர்பை ஒன் கிலோமீட்டர் கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதுனால சரி நடந்து போகிறது நல்லது தானே அப்படின்
அப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஏறி போயிட்ருக்கோம் வாங்க இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் போக போக மழை வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் நல்லாவே தென்பட்டுச்சு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கங்கே வந்து வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் எவ்வளோ படிகள் ஏறி வந்திருக்கீங்க இன்னும் எவ்வளோ படிகள் போகணும் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து யூ ஆர் ஹெல்தி அப்படிங்கிறதுலாம் அட்வைசரியாக வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்மளை வந்து என்த்துசியாசம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ அது வயசானவங்களாம் கூட இது வழியாக நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ நம்ம தான் வந்து திக்கி திணறி நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் அவங்களுக்கு அவங்களோட நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டோம்னு வைங்களேன் அந்தளவுக்கு தான் நம்மளோட இன்றைக்கி லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு இந்த நடந்து போகிற வழியில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக பார்த்தது என்னென்னா எப்போவுமே ஹில்ஸ் வந்து மேலே ஏறி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் கீழே இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மேலே ஏறி வந்தோம் வர மறுபடியும் வந்து கீழே இறங்கி போயிட்டு திரும்பவும் மேலே ஏறுற மாதிரிலாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு ப்ரைவேட்டு பார்க் இது ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட்டு அண்டர் டேக்கிங் கிடையாது ஒரு ப்ரைவேட்டு போர்டு வந்து டெவலப் பண்ணி இது ஒரு டூரிசம் ப்ளேஸாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நடந்து போகிறப்ப ஸ்வெட்டிங் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் அந்த மாதிரி நடந்து போகிறப்ப சின்னதாக ஒரு குகை மாதிரியான செட்டிங்லாம் இருக்குது அது வழியாக நடந்து போகிறதும் வந்து நல்லா இருந்துச்சு நம்ம பசங்கள் எந்த இடத்தையுமே விட்டு வைக்கணும்னு எங்கே எங்கே போனாலும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க இந்த குகைக்குள்ளே நடந்து போகிறதும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்துச்சு அங்கங்கே ஏற்ற இறக்கங்களோடு வந்து இந்த படிகள் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கு நமக்கு அது கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குன்னு வைங்களேன் என்னென்னா ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அப் சைடு மட்டுமே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம திணறிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்குது இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அது டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங்காக இருக்குது இந்த இடம் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே யோகாக்கெலாம் வந்து தனியாக ஒரு ப்ளேஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க அதோடய என்ட்ரி தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரி அதுக்கும் எப்படி அலோவ் பண்ணுறாங்கிறது தெரியல அப்புறம் அங்கங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து பெஞ்ச் எல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்புறம் ஒரு சில இடங்களில் வந்து வாட்டர் பாயிண்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நீங்கள் நடந்து போகிறப்ப வந்து உங்களோட ஹார்ட் பீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இம்மிடியட்டாக வாட்ரு எடுக்காதீங்க ட்ரிங்கிங்க்கு ஒரு ஒன் மினிட் அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொடுங்க ஆனால் ஹார்ட் பீட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது வந்து இம்மிடியட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அப்புறம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஃபேக்டர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டர் பாயிண்ட்டு ஒன் யூஸ் டம்ளரு அதை போகிற டஸ்ட்பின் அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க பட் என்ன இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃபு கூட வந்து இன் கேஸ் வந்து ரெயின் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு ஷெல்டர் மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு இல்லை அவங்க தேம்பி வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கொடையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு தான் வந்து அந்த மலையில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மழை வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் வந்து நம்ம போக போக வந்து வலுத்துட்டே போச்சுன்னு சொல்லலாம் அது நமக்கு கொஞ்சம் நெருடலாக தான் இருந்தது ஏன்னா நம்ம கையில் கொடை அந்த மாதிரி எதுவுமே சேஃப்டிக்கான எதுவுமே கிடையாது ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் இருந்துகிட்ருக்கோம் இப்போ மழை வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நனைஞ்சிட்டே தான் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன் ஸோ இங்கே ஒரு வழியாக நம்ம நியர் பை வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்பது அறுபது ஸ்டெப்ஸ் தான் மேலே ஏற வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டே போகலாம் இந்த ஜடாய் ஸ்டாச்சு வந்து ராஜீவ் நிஞ்சால் அப்படிங்கிறவரால் வந்து பத்து வருஷம் பெரும் முயற்சி எடுத்து நூறு கோடி பட்ஜெட்டில் வந்து இது கட்டப்பட்டிருக்கு இது தரையிலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு அடி உயரத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலான விட அது நாம் அப்படியே அங்கேருந்து மேலே வந்தோம் அப்படின்னா படிகள்லாம் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி பாறைகள் மேலே நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் நடக்கும்போது வந்து இந்த கம்பிகள்லாம் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கம்பிகளில் பிடிச்சி தான் நம்ம மேலே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பாறைகள் வந்து அந்நீவனாக இருக்கிறதுனால வந்து அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க மழை வர மாதிரி இருக்குது மலையிலலாம் இதில் நடக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கம்பிகள்லாம் வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அங்கே மேலேருந்து அப்படியே ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ஒரு அருமையான ஹில் ஸ்டேஷன் மேலே நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து கிடச்சிது நம்ம கிட்டத்தட்ட அந்த ஜடாயு ஸ்டாச்சு பக்கத்தில் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது தெரியுது நல்லாவே அப்படியே நடந்து போயிட்ருக்கோம் வாங்க உள்ள
அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க நீங்களேன் இந்த வின்டர் சீசன் கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த டைமில் இந்த ரோப் கார் வந்து ட்ராவல் ஆகிறது வந்து நம்ம மேலே வரும்போது பார்த்தோம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம மேலே ரீச் ஆகிட்டோம் இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு பத்து ஸ்டெப் இருபது ஸ்டெப் தான் வந்து மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரோப் கார் வந்து ட்ராவல் ஆகிறது பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுனால சார் அது உங்களுக்காக பிரத்யேகமாக கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த இடத்துல நின்று அதை வந்து கவரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சூப்பராக இருக்குது அதில் போகிறது நம்ம ஆல்ரெடி வேறு பக்கம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து நம்ம நடந்தே போகலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வழியாக வந்துட்டுருக்கோம் இதில் போனால் என்ன டைமிங் வந்து ரொம்பவே மிச்சமாகும் வைங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸில் ஏறி வரைக்கும் வந்து ஒன் ஹவர் ஆகுது அப்படின்னா இதில் வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம மேலே ரீச் ஆகிடலாம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ அந்தளவுக்கு டைம் வந்து மிச்சமாகும் சரி வாங்க மேலே போயிட்டு இன்னும் அந்த ஸ்டாச்சுலாம் எப்படி இருக்குது அதை சுற்றி இருக்க பிளேஸஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் இந்த ரோப் கார் மேலே ரீச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போவோம் அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே போயிட்டுருக்கும் இல்லையா சேம் டைம் வந்து இந்த பக்கம் மேலே நாலு ரோப் கார் வருது சேம் டைம் கீழே நாலு ரோப் கார் போவோம் இது கரெக்டாக அந்த மேலே வந்து அந்த ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ பேலன்ஸ்டாக ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால் ரொம்பவுமே ஸ்லோவாக தான் அந்த ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து மேலே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து மேலே போயிட்டுருக்கோம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வீடியோ பண்ணியிருக்கு ரொம்பவுமே ஸ்லோவாக ஏன்னா அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் வந்து விழுந்துடும் இல்லையா ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ரோப் கார் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரோப் காரில் வந்து போய் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும் ரோப் காரில் போயிட்டு வருது நம்மளோட டைம் வந்து ரொம்பவுமே சேவ் பண்ணணும் வைங்களேன் இப்போ ஒன் ஹவர் அப் அண்ட் டவுன் டூ ஹவர்ஸ் ஆகுதா இதில் வந்துட்டிங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் பட் அதில் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக நிற்கிற நேரம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகிடும்ங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான ஒன்று தான் நம்ம நடந்து வர தூரத்துக்கு அங்கே டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக நிற்கணும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டாச்சுவோட வரலாறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜடாயு வந்து என்ன என்ன வரலாறு அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு கல்வெட்டு வந்து பதிச்சுருக்காங்க அது என்ன வரலாறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்தில் வந்து ராவணன் வந்து சீதாவை கடத்திட்டு போகிறப்ப வந்து இந்த ஜடாயுங்கிற கழுகு தான் வந்து அவங்கள ராவணனை வந்து தடுத்துருக்கு அதோட மூக்காலையும் ரக்கையாலையும் எதிர்த்து போரிட்டுருக்கு அதான் ராவணன் தான் வந்து ஒரு பலமான கத்தி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா சந்திராசனம் அந்த மாதிரி கத்தி அந்த வச்சு அந்த ஸ்வாடுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அதோட ஒரு ரெக்கையை வந்து வெட்டிடுறாங்க ஸோ அதில் வந்து அந்த வீக்காகி அந்த ஜடாயு வந்து இந்த பாறை மேலே தான் விழுந்ததாக வந்து புராணம் சொல்லுது அப்போ வந்து ராமனும் லக்ஷ்மணனும் இங்கே வந்து தான் வந்து சீதாவை கடத்திட்டு போனதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி அவங்க வந்தப்போ வந்து ராமனோட கால் தடமும் அதே மாதிரி இந்த ஜடாயுக்கு வந்து சீதா வந்து ஒரு விழிப்பு அவர் கொடுக்குறாங்க சாகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு குளமும் வந்து அங்கே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க பட் அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஜடாயு வந்து இறந்துடுறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்து தன்னோடய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிச்சுருக்காங்க ஜடாயு அதை வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஸ்டாச்சு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க அந்த அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்த குளமும் ராமனோட கால் பழமும் இந்த மலையில் வந்து நம்ம போனால் பார்க்க முடியும் அந்த பாண்டு அந்த குளம் வந்து எப்போவுமே வத்தாது அதில் தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் மழை வருதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா மழை அங்கே போய் ரீச் ஆகுமே மழை நல்லாவே வந்துடுச்சு அங்கங்கே திடீர்னு வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் உருவாச்சு அந்த ஜடாயுவோட இறைவுகளுக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சிருந்தாங்க நாங்களும் அப்படி தான் தஞ்சம் அடைஞ்சிருந்தோம் நண்பர்களோட ஸோ ரொம்ப ஹெவி ரெயின்ஃபாலாக இருந்தது அதனால் வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டு இருந்தாலும் அந்த மழை வந்து நம்ம ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண விடலன்னு வைங்களேன் இருந்தாலும் இவ்வளோ ஒரு நல்ல மழையில் நினஞ்சி ரொம்ப காலம் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் அதனால் அந்த மழையும் சேர்த்து இந்த இடத்த என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவ்வளோ ஒரு நல்லா இருந்துச்சு இந்த இடத்த வந்து மஸ்ட்டு விசிட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ இதெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஒரு நாள் எங்கேயாவது அவுட்டிங் போயிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து போகலாம் ஏன்னா என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ்லாம்
நிற்காம பெஞ்சிட்டு இருந்தது அப்புறம் நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம் பாலக்காடு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த டனலுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இந்த டனல் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப வேகமாக மூவ் ஆகிட்டோம் இந்த தடவை கரெக்டாக நோட்டீஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக அவங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து சூப்பராக வீடியோ கவரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் மினிட் ஆகுது எக்ஸாக்டாக இந்த பாலத்தை வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டனலு நீங்கள் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இதை பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நம்ம ஊரில் இப்போ அங்கே மேலே நார்த் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரோத்தங் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வச்சுருக்காங்க லடாக் பக்கத்தில் அங்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி டனல் வந்து போட்டிருக்காங்க அது நம்ம ஊர்லேயே இருக்கிறது எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும்னு அந்த ஃபீலிங் ஸோ அது நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் போனப்ப இந்த டனலை வந்து பாருங்கள் ஓகே இது கொஞ்சம் லெந்தியான வீடியோ தான் இருந்தாலும் இதை ரெண்டு பாட்டாவோ இல்லை மூணு பாட்டாவோ பிரித்து போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்காக நிறைய அது பிரித்து பிரித்து போடுற மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் வீடியோ இது வந்து கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து ரெண்டு நாள் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணியிருந்தனால அது கண்டினியூட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து ஃபுல் வீடியோவை அப்படியே கொடுத்துட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் நாங்கள் அடுத்து போடுற அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த டூர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நண்பர்களோடு தான் வந்து போயிருந்தோம் அந்த மழை வரும்போது வந்து அந்த ஜடாயுக்கு அந்த இறைவுகளுக்கு கீழே நின்றுட்டுருந்தோம்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம நண்பர் வந்து ஒரு கவிதை சொன்னார் கொற்ற மலையிலே கொட்டத்துக்கு அடியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு செம கலையாக இருந்துச்சு அங்கே போன ஸ்பாட்ஸில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் வந்து நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வந்து இந்த பேராக்ளம்பிங் வந்து நம்ம போகல பேராக்ளைடிங் வந்து நம்ம போகல அந்த இது வீடியோவும் கவர் பண்ண முடியல ஸோ அந்த இதுக்காக வந்து நம்ம செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து ஒருத்தவங்க போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து உங்களோடக்காக பிரத்யேகமாக வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கு இது கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் அதில் வந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா இப்படி தான் வந்து செம்ம என்ஜாய் அண்ட் ஃபன்னாக இருக்கும் அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு சார்ஜஸ் வந்து வித்து வீடியோ கவரேஜோடு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் நியூஸு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரைடு ஸோ போனீங்கன்னா மறக்காமல் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு அருமையான டூரிஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய்